这是我们决定做旅行博主的第三百一十五天。来万象的第一天，我们竟然亲眼目睹了一场火灾，这让本就不富裕的老挝人民更加雪上加霜了。看这俩大哥在那直播呢。提起老挝，你的第一印象是什么？是一袋大米就可以换个媳妇儿，还是每餐都吃各种啮齿类小动物？其实，在老挝，女人可以说是这个家庭中的顶梁柱和主要的收入来源。如果你知道老挝的人均收入，再了解一下这里的消费水平，你一定会觉得非常的不可思议。我们现在呢是在东南亚人口最少的国家老挝，这里呢是它的首都万象，他们这边工资十分的低。服务员类似于服务员这样的行业，管吃管住，一个月才五百到六百块钱。公务员的话也才八百到一千块。所以呢，我们现在对于老挝的这个消费水平啊和物价、啊、感到十分十分的好奇。到处都是中国人开的店啊，各种饭馆啊、酒店啊。电饭煲啊，大锅圆呀。有的甚至都没有这个老挝语，全都是中文。我们还租了一辆电动车，这边是租电动车，没有摩托车。这三台，随便你选一台。哦，有电。我们真的在东南亚还没怎么见过电动车呢，都是摩托车。这个是大姐家的小儿子，太能干了也。几岁了？谢谢，谢谢你哦。我说我就骑个摩托车，用不用整这么热血澎湃？电动车，<笑>就骑个就骑个，哎呦哎呦，<笑>我就骑个电动车而已。<笑>我俩感觉能骑着电动车飙到一百五十迈。<笑>他说这边你要是戴上头盔，交警就不会查；你要不戴头盔的话，电动车也要查。真的假的？万象应该是我们去过所有国家里面景点最少的，眼前这个山寨凯旋门就是其中一个。虽然是山寨的，但我觉得建造它的意义远大于它的外形。你是为了庆祝他们独立，然后建的这个凯旋门。哦，还可以买票，可以上到顶上去。后面就是卖票的，刚看了一下，本地人五千。外地人三万，外国人，外地人啊、哦，外国人，外国人三万，这是什么意思？井盖上画了一个路灯。这个万象啊，确实没有什么玩的。我们现在在的这个地方呢，就是万象唯二的两个景点——塔峦寺。感受一下这金灿灿的大佛塔。唯二的景点就是市区里的塔峦寺，耀眼的金色和这个既朴素又原生态的国家形成了鲜明的对比。这个塔峦寺呢，也是老挝最大的寺庙了。我们近距离感受一下，哇哇，好华丽哦，感觉像国王的宫殿一样。这个老挝信奉的也是小乘佛教，而且他们这边对这个。佛教的这个信念感也非常强。这边的男人呢，从出生总会要出家一次，少则呢三个月，多则呢可能一辈子出家。女士呢，如果要出家的话，是需要等丈夫去世以后，然后也可以出家。我全是壁画哦，但这个壁画好新哎，所以它基本上每年都在修缮。这个寺庙有五百多年的历史了。它的出建呢是在一一五四四年，这是相声吧？嗯。朋友们，巨壮观的一尊巫婆佛，太华丽了，这也。这些林立在寺庙里的小佛塔，之前我真的不知道是用来干嘛的，今天看到真的是让我大为震惊。对你没有看错，里面放着的是人骨。看这些小佛塔，它不光是佛塔，它还供奉着里面放着骨灰，有的上面有照片，然后这个有的没有，不知道谁给人家把这个拉开了吧？我说刚那个也太随意了，刚刚那个
，拿那个玻璃瓶装的。这个盘子装的啥意思？嗯，是盘子吧？就是，我觉得能供奉在这里的人，肯定也是有一些作为或者是很重要的人吧。我觉得有可能是烈士或者是家属啊之类的，对国家有贡献的人供奉在这里。你看这个都给人家把玻璃砸烂了，这个都空了。本以为今天就这样结束了。没想到的是，我们竟然目睹了老挝首都的一场天灾大火。但说实话，这里消防队的工作效率真的是低，来的还没有我们两个快。我以为那边是乌云，哇，着火了，是吧？是烟吧？啊、哦，我的妈呀！看一下大火，不知道是不是大火，我们去看一下，很吓人哦。关键是我们过来这一路哈。路边的人看见这个烟这么大的烟都很淡定哎，我们不会过去的，一看哦是原来是火葬场，看<笑>这么大的烟，然后这家还没有人是不是？啊，那不要这么大，这说没看这个烟吗？关键他找了这么久啊，都没有看到这个灭火队来，他这边就有警察拦住了。呃、哦，应该是已经来了。我们刚刚听到警车声。哎，这大家都在这儿看。哎呀妈呀，就是这儿着火了。前面浓烟滚滚呀、啊，感觉那边像是一个仓库，全都是黑烟哎。就是这个墙里面围着的，里面着火了。这个烟已经越来越大了，这让本就不富裕的老挝人民更加雪上加霜。我们要走了，感觉很呛。万象维三的景点，湄公河边上的超大夜市应该可以算一个，因为这个夜市除了很大之外，还能看到特别美的日落。我们现在在老挝的湄公河边上，对面就是泰国，朋友们。河那边就是泰国，河这边就是老挝，<笑>好看哦！就是这个云，它照的这个云太好看了。这边是月亮，哇，那边月亮啊，绝了！这边是月亮，这边是太阳。你看，还有好多人骑摩托车下去，骑摩托车可以到那个河边，然后来<笑>游过去，偷渡。就是互相看嘛，估计那边也有人来这边看。嗯，我们停车吧，前面就是那个夜市。炒面，哦，买大肘子。OK， 这不是我们的腊肠吗？是不是？金灿灿的一个店。<笑>西瓜多少钱？西瓜一个两万。一个两万，六块。来一个。嗯。菠萝呢？菠萝，五万。来一个。一万。甜甜，冰冰。好凉啊，这个，巨甜。甜的都有点厚了。你不是得第一次见新鲜人参啊，这个是人参吧？像萝卜一样，感觉脆脆的。二十多钱？多少钱？怎总结就是，老挝这个物价啊，就是这个这个夜市这个物价，你说贵吧，它对于我们来说它也不算贵；你说它便宜吧，指的也不算便宜。但是对老挝老挝人民目前的这个薪资水平的话，如果是我们以为的那样，我们看到那样的话，就有点贵哈。一个月才五六百块钱，一个炸薯条就六块多。烤鸡屁屁，好像这是老挝的凉拌菜。OK， 我们看看多少钱？哦，八万。山西老陈醋，老挝版东北凉拌菜。<笑>这个是刚刚那个鱿鱼，炒面，上面裹满了秘制酱料。
看这样说哈，说这个女性啊，在老挝这个地位，普遍相对来说要低一些。但是呢，在社会上挣钱的，往往又都是女人。<笑>我们走过来这一路，我看，咱们看摆摊的百分之八十都是女人哈。男的都去哪儿了？在家呢。男的白天就跑出租车，有人没人往那一打，<笑>能拉就拉，不能拉就回家。所以在老挝的家庭中，普遍都是女人在挣钱。但是呢，女人虽然挣钱，但是不做主，大概就是这么个情况。这样，院子好多嫁给中国人，她、嗯、不多嫁给中国，对吧？嗯。所以现在就网传很多很多老挝的小姐姐就很喜欢中国人，觉得中国的男人，呃，有担当，有责任感。